നിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എളേപ്പൻ ഇന്നലെ എന്നെ തല്ലി കൊന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സോളമ നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാലത്ത് ആഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് ബാൻഡി വായിക്കണമെന്ന് വല്യച്ഛൻ എന്നോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ വിറച്ചു എന്നെ തട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നിറക്കി വിട്ടു ഞാൻ തയ്ച്ച കുപ്പായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന അവനാ ആ വിഷക്കോല് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലേ കണക്കായിപ്പോയി എന്റെ ജനലിന്റെ താഴെ നിന്ന് ഊതാൻ അല്ലാതെ നാല് ആള് കുടുംബം വായിക്കാൻ നിനക്ക് എന്താ പറ്റാത്തേ എല്ലാം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ ഇത് പറയണം ലാർനറ്റ് എടുത്ത ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പം മുങ്ങിത്താഴുന്ന കാഴ്ച എൻ്റെ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റും കൈയും കാലും വിറയ്ക്കും എസ്തപ്പാൻ അശന്റെ മോനാന്ന് പറയാൻ നാണം ഇല്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞേച്ച് നീ വേറെ വല്ല പണിക്കും പോകുന്നതാ നല്ലത് ഓ മര്യാദയ്ക്ക് അച്ഛൻ പടത്തിന് പോയതല്ലേ തടഞ്ഞ നീയാണ് അന്ന് തടഞ്ഞെങ്കിലേ അത് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി ഇങ്ങനെ പിള്ള കളിച്ചാലേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇട്ടേച്ച് അങ്ങ് പോവും കണ്ട നാടാർ ജയിച്ചിന്റെ ആർപ്പുകളിയാ നീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളയണ്ട വേഗം പോയി ഈ പീപ്പിയും കൊള്ളൊക്കെ തുറച്ച് തട്ടിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റി വെക്ക വട്ടേപ്പോ കൊണ്ടുപോയി അമ്മച്ചി കൊടുക്ക കർത്താവേ ചങ്ക് തകർന്നിട്ട കുഴലിനകത്തൂടി വായിക്കല്ല കരയുവ എന്നാലും തല്ലിക്കോപ്പിക്കണം പട്ടികളെ വായനയെ കാണിക്കണായിരുന്നു മാറി നിക്കടാ എന്നെ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച നിന്റെ അപ്പൻ കൊച്ചുലോനപ്പൻ മുപ്പര് ഈ ക്ലാരനെറ്റ് കയ്യിലെടുത്തെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ എടാ ലൂയി ദൈവം മണ്ണെടുത്തൂതി മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി അതിന് ജീവൻ വെപ്പിച്ചതുപോലെ സംഗീതം എന്ന് ഓരോ തവണ നമ്മൾ ശ്വാസം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ക്ലാരനെറ്റിന് നമ്മൾ ജീവൻ കൊടുക്കുവാന്ന് നല്ല വായനക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ ജയം തോൽവിയില്ല സംഗീതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സംഘത്തിലുള്ളവരെ ഇറക്കുവാന്നല്ലേ ഈ പറഞ്ഞെന്റെ അർത്ഥം ചോണയുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് തോപ്പിക്ക് എന്നിട്ട് മതി വലിയ വർത്താനം ഇങ്ങനൊരു ബാൻഡിന് വർഷം മുഴുക്ക ചോര വെള്ളാക്കി പഠിപ്പിച്ച് തട്ടയെ കേറ്റുന്നതിലും ഭേദം ഈ കായലിലിറങ്ങി ഒന്ന് വളി വിടുന്നതാ രണ്ട് കൊമളെങ്കിലും പൊന്തി വന്ന് ഠേ ഠേ എന്ന് പൊട്ടു ഓട്ടും കുപ്പായും കൊഴലും കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ും 
മുങ്ങിത്താണ് നമ്മുടെ ബാൻഡും കൂടാണ് അതത്ര നിസ്താരമായി കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ കഥ കാലാകാലങ്ങളായി ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പള്ളി ബാൻഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായ സ്ഥിതിക്ക് ബാൻഡിനെ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു വോട്ടെടുപ്പാവാം അതിനു മുമ്പ് വായിക്കുമ്പോ മിണ്ടാരിക്കുന്ന പോലെ പള്ളി കമ്മിറ്റി കൂടി ചോദിക്കുമ്പോ വടി പിടിക്ക് നിൽക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്കേ ഉത്തരം വേണം ഈ കുമരങ്കരി വിശുദ്ധ ഗീവറീസ് ബാൻഡിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ബാൻഡ് പള്ളിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മനച്ചില്ലറയല്ല അന്നൊക്കെ ക്ലാരനെറ്റിൽ നിന്നൊരു കീ പോയ പകരം പുതിയതൊന്ന ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാൻ ഒരു ഏരക്കേട് വന്ന പകരം പുതിയൊരാളാ അന്നത്തെ പള്ളി ബാൻഡിന്റെ നല്ല കാലം ഇപ്പൊ അക്കരെ മാർത്താൻ പറയും ബാൻഡിനാ പള്ളി ബാൻഡ് വായിക്കുന്ന പലരും ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളുത്ത തോമയും കൊച്ചകത്തിയും അക്കരെ പോയി പുരവെച്ച് അവരെ ബാൻഡിൽ ചേർന്നത് പട്ടിണി കൊണ്ടാ കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായി ഗിവർ ഈസ് ബാൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പള്ളി തന്നെ അടച്ചു ഇതിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണം ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്കില്ല ബാൻഡ് പിരിച്ചുവിടുന്നുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് അച്ഛൻ പള്ളി പറയണം ഇടവകയിലുള്ളവർക്കും ഇതേ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്താ പാപ്പ ഇതിപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കാതെ പാതി വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെയാ അല്ലേ എടത്തു ആ പള്ളി പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വള്ളത്തെ മടങ്ങുമായിരുന്നു കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും ഉറങ്ങി നല്ല നിലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എസ്തപ്പൻ ക്ലാരൻറ്റ് എടുത്ത് അതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു നട വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ആവേശത്തിന് ഞാൻ അങ്ങ് കൂടെ പിടിച്ചു ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങ് എണീറ്റു ആ രാത്രി നിലാവത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു പേരുടെ നടുവിൽ പുണ്യാളനിരിക്കുന്ന പോലൊരു തോന്നലായിരുന്നു അത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അതുപോലൊരു നട ഞങ്ങൾ ആരും വായിച്ചിട്ടില്ല ജനനവും മരണവും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അപ്പുറം നീന്തി കയറി വന്ന പോലൊരു സുഖം സൗകര്യത്തിൽ നിന്നിരുന്ന് ഇതൊന്ന് തീർക്കണമാശാനെന്ന് എസ്തപ്പാൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ പറ്റിയില്ല അതൊന്ന് മുഴുവനാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പറ്റിയില്ല ജീവിതത്തിലെല്ലാം പകുതിക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു പോവാ എസ്തപ്പം പോയി മോളമ്മ പോയി ഇട്ടീരിയും കൊച്ചു തൊമ്മി മാൻ്റപ്പനും എല്ലാവരും പോയി ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ബാൻഡും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടത്ത് വൈന്നും ചമ്പക്കടത്തുനിന്നും ചേരുകരയിൽ ഒക്കെ കപ്പടിച്ചു വെച്ച് പാപ്പനും എസ്തപ്പാനാശാനും ഒക്കെ കുമരംകരി വന്ന് വള്ളം ഇറങ്ങുന്നത് അതൊക്കെ ആരിപ്പോ ഓർക്കുന്നു പാപ്പ സമാധാനിക്കും ഒക്കെ ശരിപ്പെടുത്താൻ പുണ്യാളിന് ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു
കാലായി നിങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കൂടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കാളും ഭേദം മരിച്ചവരാണ് സലാം എന്നാന്നേ എടുത്ത് കഴിച്ചോട്ടെ 